Ho fatto una partita, abbiamo fatto secondo me il primo tempo più bello di tutta la stagione, sia a livello tecnico in tutte e due le fasi, sia a livello tecnico sia a livello di intensità, abbiamo fatto veramente molto bene. Poi dopo rimane il fatto che questa partita, comunque nel primo tempo eravamo 0-0, eh, ma anche nel secondo abbiamo concretizzato troppo poco rispetto a quello che abbiamo creato, questo rimane adesso un, un problema, nel senso che dobbiamo migliorarlo perché abbiamo rischiato di compromettere tutto ancora, eh, queste partite vanno, vanno chiuse prima, molto, molto prima. Ecco, mister, però è un Carpaneto che ha bloccato il Mantova, ha battuto il Fiorenzuola e ha battuto la Correggese. Possiamo definirlo a mazza grandi, Carpaneto? Ma guardate, io ho parlato proprio di questo ai miei ragazzi, ho detto. Gli ho fatto i complimenti, ma non per oggi in generale, perché noi eh, in, sette, in sette partite abbiamo trovato tutte le prime cinque e abbiamo fatto 14 punti. Quindi... 11 in più rispetto all'andata dove ne avevamo fatte solo 3. E per questo gli ho fatto i complimenti. Però gli ho anche detto che il nostro campionato, questi sono punti in più, sono punti importanti per la del cielo, ma sono punti in più perché il nostro campionato comincia domenica prossima, perché noi da domenica avremo di fila con la pausa in mezzo 5 scontri diretti, cioè Progresso, Alfonsine, Savignanese, Ciliverghe, e Breno, noi in queste cinque partite ci giochiamo il campionato perché qua i punti varranno doppi. Buonasera, mister. E complimenti. È un girone che lei ha seduto sulla panchina della Vigor. All'inizio si parlava tanto di paura di questa squadra che fosse un pochettino bloccata, forse dalla paura di sbagliare. Come ha fatto? a mutare questo set mentale? Perché di fatto la Vigor forse è la squadra più in forma di tutto il girone. Ma guardate, noi il, non c'è un segreto nel senso che ogni, ogni, ogni allenatore ha la sua crede e tutto. Io eh, ho cercato di inculcare e di andare avanti eh, eh, sulle, con le mie idee e, e cercando di inculcarle ai, ai giocatori anche quando le cose non, non andavano bene perché è più difficile. Io mi ricordo ad esempio col Breno che abbiamo perso 3-0, noi al martedì abbiamo visto il video subito dicendo che noi avevamo fatto una buona gara. Abbiamo fatto vedere le cose fatte bene e quelle meno bene, però cioè, non è facile perché poi dopo quando tu prendi tre, tre gol in casa e, 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 e dici hai fatto bene, non, non è facile essere credibile. Poi dopo devo dire che i ragazzi mi hanno seguito, mi stanno seguendo tanto e spero che insieme riusciamo a fare qualcosa di, di, di importante, di bello. Amorini. Ciao Stefano, per la prima volta sei al di fuori della salvezza, cioè sei salvo in questo momento, adesso arrivano i confronti diretti, ho già capito che negli spogliatoi hai fatto capire che non c'è neanche un momento per rilassarsi, perché in questo momento il pericolo vero può essere quello. Bravissimo, ma io, no, no, ma io quello che ho detto adesso a voi, che lo, non ho mica tanti segreti, glielo ho detto a, negli spogliatoi, gli ho detto guardate che comincia il campionato nostro, comincia domenica prossima. Noi ci giochiamo tutto, noi ci giochiamo tutto in queste cinque partite e dobbiamo essere bravi perché noi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto ma ormai non conta più niente, abbiamo fatto qualcosa che magari non si aspettava nessuno, ok? però se tu vuoi valorizzare quello che hai fatto devi fare punti adesso in queste cinque partite, allora sì che valorizzi i risultati che hai fatto contro le cosiddette grandi o quelle che sono lì davanti rilassarsi assolutamente, mm, voglio dire sì, siamo fuori per la prima volta, ma voglio dire non è che se fosse finito il campionato ti ti ad Andrea e ti direi eh, siamo salvi, purtroppo non lo posso dire perché non è, non è finito il campionato. E Stefano, ma tu un mese fa avresti pensato in queste quattro partite di ottenere questi risultati? Ma guarda, noi io ho sempre, eh, questo lo, lo, lo possono testimoniare, testimoniare i ragazzi, io Cerco sempre di, di guardare la prestazione e di non, di non, fossi, di non inculcarmi nel, per forza il risultato. Il, no, io, ci guardo la, io guardo molto la prestazione e non ho mai detto ai ragazzi oggi dobbiamo per forza vincere, oggi noi dobbiamo vincere attraverso la prestazione. E loro sono bravi a, perché poi dopo quando mh, rischi di creare una, una tensione troppo grossa e magari non, non si è in grado di reggerla, questa. quindi bisogna essere bravi anche a, a cercare di, 
di capire che gruppo hai e questo gruppo ha dimostrato anche di seguirmi anche in questo perché poi dopo, ripeto, dirlo è una cosa, poi farlo e metterlo in pratica è un'altra cosa ancora.